torre de la alquería musulmana de Alfar es probablemente una construcción de finales del siglo XII, eh, cuando vienen nuevas tribus del norte de África, en este caso son los almohades, eh, nuevos colonos que se sitúan en esta, en esta área, en estas tierras que son fértiles, que tienen gran cantidad de agua y traen consigo además nuevos productos, nuevas técnicas y se produce un resurgimiento de la agricultura eh, en el área. Por eso se construyen nuevas alquerías y normalmente estas alquerías disponían de una torre y un albacar a modo de esta microfortificación. ¿Por qué disponían de esta microfortificación? Pues un caso muy especial y es que están situadas al sur de la frontera con el cristiano. Entonces en la propia zona de frontera están las, los grandes castillos y los hombres de armas que vigilan la frontera. Pero eh, detrás de esa zona digamos que eh, los hombres ya son agricultores y ganaderos y no son militares y necesitan el refugio porque los cristianos eh, utilizaban la técnica que se denominaron de les cabalgales, que eran incursiones rápidas de hombres armados a caballo. Entonces estos agricultores que estaban en el campo trabajando con esta torre vigilaban si venía algún peligro y en caso de verlo se refugiaban de golpe todos en la torre. Tener torre era la diferencia entre vivir o morir. Ellos se metían dentro, cerraban, eh, tenían piedras en la, en la azotea, pero verdaderamente eh, eh, lo importante de la torre es que era inexpugnable. ¿no? De hecho, eh, Chaume I lo comenta en el sitio de Burriana, que es un sitio que es más pequeño que su corral de gallinas y él que ha conseguido conquistar un reino en el mar, en referencia a Mallorca, no es capaz de conquistar eh, esa, esa torre ni siquiera con maquinaria pesada. ¿no? Incluso, eh, en referencia a otras torres, pues dice que con el Fenébol, que era un, una especie de catapulta que lanzaba grandes piedras, pues que lo único que hacía era romperle algún dentet, ¿no? en referencia a alguna almena. Con lo cual, estas torres eh, daban ese resguardo. No, no formaban parte de un sistema defensivo global de Valencia, como se ha entendido, ¿no? porque verdaderamente el rey Chaume I se mueve por estas zonas, se mueve. Vemos su, su, su incursión en 1233, en 1235, cuando hace el sitio de Cullera, él pasa por aquí y dice que pasa por Mofilla y dice que pasa por aquí y no, no recibe ni, ninguna, ninguna amenaza de nadie, simplemente se van refugiando dentro de estas zonas. La conservación y el mantenimiento de este tipo de patrimonio creo que es muy importante para la, para la población local. Verdaderamente es un eje vertebrador de, de, de su cultura, de, de su identidad. ¿no? A mí me llama la atención cuando, como en pueblos como Alfar, vemos la torre campanario y al lado la torre musulmana. ¿no? Nos deja ver un poco cuáles han sido las raíces, ¿no? esos 800 años que han estado los musulmanes en, entre nosotros y que lo vemos, vemos esa persistencia en, en muchísimas cosas ¿no? de, de, de nuestra cultura. Bien, respecto al uso de las nuevas tecnologías en el patrimonio, pues creo que es fundamental, que hoy en día no, no puede haber ninguna duda. ¿no? Eh, es una posibilidad de, de difusión, es una posibilidad de llegar a donde no podemos llegar, es una posibilidad de entender el patrimonio. ¿no? Creo que es muy importante el uso en cuanto a la realidad aumentada, porque podemos ver, que con, ya os digo, con una plataforma ligera, cómo era esta torre, ¿no? cómo era, y podemos hacer una hipótesis de, de reconstrucción. Ahora mismo podemos hacer unas reconstrucciones impresionantes, pero tenemos que buscar la calidad en la representación y la seriedad en la interpretación histórica.